ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரியாஸ் அடுப்பாங்கரை நாம் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மஷ்ரூம் ஊத்தாப்பம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காய்ஞ்சதும் நம்ம குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நான் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கிட்டேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கடுத்து நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் சேர்த்து வதக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூம் சேர்த்தாச்சு அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சார்ந்து சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு சார்ந்து சேர்த்து வதக்குங்க வதக்கக்குள்ளே ஃப்ளேமை கொஞ்சம் ஐ ஃப்ளேம்ல வைங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மஷ்ரூமில் வந்து தண்ணி விடும் ஸோ அது வேகிறதுக்கு அது வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஐ ஃப்ளேமில் வைக்கிறதுக்கே இதோ பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுருக்கு ஸோ இது நீங்கள் ஐ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தண்ணி விட்டாலும் சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகிடும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி அப்படியே சுருண்டு வரக்குள்ள ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெருஞ்சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் கால் ஸ்பூன் போதும் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஐ ஃப்ளேமில் வச்சே வதக்குங்க லோ ஃப்ளேம் வேண்டாம் இதுக்கு நம்ம காரம் வந்து ஃபுல்லுமே நான் மிளகு தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணால் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணோம்ல அப்பயே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து என் பசங்களுக்கெலாம் தரணுன்றதுனால நான் சேர்க்கலை இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தேன் இது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி எல்லாம் வத்திடுச்சு இதில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி தழையை கொஞ்சம் அதிகமாக தூவி ஒரு கிளறி விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்மளோட இந்த ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயாச்சு இப்போ ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறமா தோசை மாவால் ஊத்தாப்பம் சைஸ்க்கு ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் திக்காக இருக்கட்டும் மெலிசாக வேண்டாம் சுற்றி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் எப்பொழுதும் தோசைக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதுவும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் கொஞ்சம் வெந்துட்ட உடனே இப்போ தோசை ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் கலவையை தோசை மேலே தூவிக்கலாம் கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி தூவிக்கோங்க இது கொஞ்சம் வேகாறதுக்கு முன்னாடியே ஊற்றிட்ட உடனேயே இது பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெந்துட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூவினீங்கன்னா அது மஷ்ரூம் வந்து தோசை கூட மிங்கிள் ஆகாது இப்போ தூவிட்டு தோசை திருப்பியால் நம்ம தூண மஷ்ரூமை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு நான் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடுறேன் இந்த தோசை கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் மெலிசாக இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வி விட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வெந்துடுச்சு தோசையை எடுத்துடலாம் இதோ பாருங்கள் நம்ம டேஸ்டியான மஷ்ரூம் ஊத்தாப்பம் ரெடி இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் ஊத்தாப்பத்தை நம்ம சர்வ் பண்ணியாச்சு இந்த டேஸ்டியான ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வேலியபிள் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்